Hello friends, welcome back to our channel. In this channel, we crispy corn recipe barbecue style. பரா பொறு பொறு செய்றதுன்னு பார்க்க போறோம் இந்த ரெசிபி குழந்தைகள்ல இருந்து பெரியவங்க வரை எல்லாருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சமான ஒரு ரெசிபி வாங்க எப்படி செய்றதுன்னு பார்க்கலாம் பார்க்கிறதுக்கு முன்னா நீங்க நம்ம சேனலை ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்கறீங்க இல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பார்க்கறீங்கன்னா ப்ளீஸ் கீழ இருக்க கூடிய レッド கலர் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்துல இருக்க கூடிய பெல் ஐகானை டாப் பண்ணிக்கோங்க அப்பதான் நான் போட வேண்டிய கூடிய லேட்டஸ்ட் वीडियोस எல்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து சேரும் வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் ஒரு சாஸ் panல பாதி அளவுக்கு தண்ணி நிரப்பி இருக்க இதல்ல ஒரு 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இது கூட ஒரு கப் அளவுக்கு கார்ன் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது உதிரியான கார்னா ஸ்வீட் கார்ன் உங்களுக்கு கடையில் கேட்டால் கிடைக்கும் அப்படி இல்லைன்னா ஸ்வீட் கார்ன் வாங்கி நீங்கள் உதுத்துக்கலாம் ஸோ இது நல்லா கொதிக்கட்டும் இந்த அளவுக்கு நல்லா கொதிச்சதுக்கு அப்புறமா இது நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு வெளியில் எடுத்துடலாம் இதில் கொஞ்சம் ஈரப்பதம் இருக்கும் நம்ம பொறிக்கும் போது ஈரப்பதம் இருக்கக்கூடாது அதுக்காக நம்ம ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கார்ன்ஃப்ளவர் மாவை ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம் உங்களுக்கு கார்ன்ஃப்ளவர் பத்தலைன்னு நினச்சிங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் எனக்கு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கரெக்டாக இருந்துச்சு இப்போது இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா எல்லாமே ஒட்டி பிடிச்சிருக்கோம் சூப்பராக பாருங்கள் ஒவ்வொரு கார்ன்லேயும் நல்லா ஒட்டி பிடிச்சிருக்கு ஸோ இதை பொறிக்கலாம் அதுக்கு முன்னால் நம்ம கொஞ்சம் சீசனிங் ரெடி பண்ணிடலாம் சீசனிங்க்கு ஒரு பவுலில் ஒரு ஹாஃப் ஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா ஆட் பண்ணிக்கிறேன் கூட ஹாஃப் ஸ்பூன் அளவுக்கு ரெட் சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் கூட இட்டாலியன் சீசனிங் வந்துட்டு ஒரு ஹாஃப் ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் ஆட் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு தேவைன்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா இதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லைனா ஜீரக பொடி இருக்கும் இல்லையா அதுவும் சேட் மசாலாவும் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதை நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் ஸோ இந்த சீசனிங் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம கார்னை பொறிச்சு எடுத்துடலாம் அதுக்கு கொஞ்சமாக எண்ணெய் வந்துட்டு சூடு பண்ணியிருக்கேன் இதில் கொஞ்சமாக போட்டு பாருங்கள் ஒன்றே ஒன்று போட்டு பாருங்கள் நல்லா பொறிஞ்சு வந்துச்சுன்னா மற்றது எல்லாத்தையும் போட்டு நம்ம பொறிச்சு எடுத்துடலாம் ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போடுங்க மொத்தமாக போட வேண்டாம் ஸோ பாதி பாதியாக போட்டு நான் பொறிச்சு எடுத்துக்கிறேன் நல்லா கலந்து விட்டுட்டு இது ஒரு டூ மினிட்ஸில் வந்துடும் ஸோ இங்கே பாருங்கள் அந்த ஆயில் எல்லாம் வடிச்சுட்டு நம்ம வெளியில் எடுத்துடலாம் சூப்பராக பொறிஞ்சிருச்சு இப்போ இது எல்லாத்தையும் ஒரு பவுலில் மாற்றிடலாம் ஸோ எல்லாத்தையும் சூப்பராக பொறிச்சாச்சு சூப்பராக இருக்குது இது அப்படியே கூட நம்ம சாப்பிட்லாம் அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும் இதை இன்னும் நம்ம சீசனிங் பண்ணி சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா பெரியவங்களாம் அவ்வளோ விரும்பி சாப்பிடுவாங்க ஸோ அது கொஞ்சமாக வந்துட்டு வினிகர் நான் வந்துட்டு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இல்லைன்னா உங்கள்கிட்ட லெமன் ஜூஸ் இருந்தால் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு மேலே நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கக்கூடிய சீசனிங்கை போட்டு நம்ம கவர் பண்ண போகிறோம் ஸோ சீசனிங்கை போட்டு நீங்கள் பரட்டாதீங்க லைட்டாக இந்த மாதிரி ஃப்ளிப் பண்ணி விடுங்க அப்படி பண்ணும் போது அந்த வினிகரோடு சேர்ந்து எல்லாமே வந்துட்டு ஒட்டி பிடிச்சிடும் ஸோ அப்போ நமக்கு பொறு பொறுன்னு கிடைக்கும் ப்ளஸ் வந்துட்டு அந்த மசாலா டேஸ்ட் எல்லாமே வந்துட்டு அந்த கார்னோட ஒட்டிக்கும் அதுக்காக தான் வினிகர் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் மெயினாக ஸோ மேலே கொஞ்சமாக வந்துட்டு கொத்தமல்லி தலை தூவிட்டு லைட்டாக ஃப்ளிப் பண்ணி விட்டுக்கோங்க ஸோ எல்லா சீசனிங்கும் கார்னோட சேர்ந்து சூப்பராக இருக்க போகுது கண்டிப்பாக நீங்கள் இதை உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அவ்வளோ டேஸ்டியான ஒரு ரெசிபி பார்பிக்யூ ஸ்டைலில் இருக்குது ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணிட்டு எப்படின்னு வச்சுன்னு மறக்காமல் கீழே கமெண்ட்டை சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஸோ கீப் ஃபோன்